வணக்கம் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜிபோர்டு ஆப்ப பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த ஆப்பால நம்மளுக்கு பல வழிகள்ல நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும் இந்த ஆப்போட இன்டர்பேஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த ஆப்ப நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆப் எது எதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம வந்து தெளிவா வந்து பார்க்கலாம் உதாரணமா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல நான் வந்து டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பாத்தீங்கன்னா வேர் ஆர் யூ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து வேற ஆரியும் சொல்லி நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு மேலேயே வந்து காட்டும் ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து அந்த சஜஷன் பாக்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தமிழில் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இங்கிலீஷுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சிம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த சிம்பிளுக்கு டச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷை ஒரே கீபேர்டில் நம்ம வந்து செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் சிம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த சிம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து டச் பண்ணுங்க லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் நான் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்னு சொல்லி ரெண்டு லாங்குவேஜ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் தேவையோ அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க உதாரணமாக எப்படி லாங்குவேஜ் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் கீபேர்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை டச் பண்ணிவிட்டு தமிழ் வேணும் அப்படின்னா தமிழ்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு தமிழ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சர்ச் பண்ணுறேன் தமிழ் இந்தியா தமிழ் சிங்கப்பூர் தமிழ் ஸ்ரீலங்கா எனக்கு வந்து இந்தியா வேணும் ஸோ அதனால் நான் இந்தியா வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த தமிழ் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு தேவையான லாங்குவேஜை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் இந்த ரெண்டு தான் வந்து எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலும் வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங்கு அதாவது நீங்க ஒரு வார்த்தை பேசுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டைப் ஆகிற மாதிரி இந்த ஆப்ல வந்துட்டு ஸ்பெசிபிக்கா கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வாய்ஸ் டைப்பிங்ல உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ அந்த லாங்குவேஜ் கொடுத்துக்கோங்க நான் வாய்ஸ் டைப்பிங்ல தமிழ் இந்தியா கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்துக்கலாம் தமிழ்ல வேணும்னா தமிழ்லயும் கொடுத்துக்கலாம் தமிழ் வந்து கீழடியில இருக்குது நான் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருக்கிறேன் சேவ் கொடுத்துருக்குறேன் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாய்ஸில் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஸோ இப்படி ரெண்டையும் கொடுக்குறதுனால என்ன நான் என்ன பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணமாக நான் வந்து தமிழில் இப்போ வந்து டைப் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் மாற்றிட்டு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வாய்ஸ் சிம்பிளை டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ணிவிட்டு தமிழில் பேசுகிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆகும் பாருங்கள் நான் நல்லா இருக்கிறேன் நீ எப்படி இருக்கிறாய் எங்கே இருக்கிறாய் எப்போ வருவாய் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன என்ன பேசுகிறேனோ அது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு டைப் ஆகிட்டே இருக்கும் இதனால் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட டைத்தை செலவழிக்கணும் அப்படிங்கிறத தேவை தேவையே கிடையாது ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வாய்ஸ் டேப்பை வந்து நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்து டைப் ஆயிரும் ஒரு எழுத்து பழகு இல்லாமல் வந்துட்டு நீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஆப்பு உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து உபயோகரமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வாய்ஸ் டைப்பிங்கை நீங்கள் வந்துட்டு தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செட்டிங்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க செட்டிங்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க வாய்ஸ் டைப்பிங்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன் டச் பண்ணுங்க லாங்குவேஜ்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன் டச் பண்ணுங்க இதில் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஸோ இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்படி சேவ் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வாய்ஸ் சிம்பிளை டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தமிழில் வந்து டைப் ஆகும் மேலும் ஒரு சூப்பர் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ட்ரான்ஸ்லேட்டு இப்போ உதாரணமாக உங்களோட நண்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட நண்பருக்கு தமிழ் தெரியல அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ணிதே இங்கிலீஷில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து மாற்றி வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துரும் அந்த ஆப்ஷனும் வந்து இந்த கீபோர்டு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் சிம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் சிம்பிளை டச் பண்ணுங்கள் இத
மேலும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறுன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து டபுள்யூ ஹெச் இஆர்இ ஸோ இந்த மாதிரி டைப் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் வந்துட்டு டபுள்யூவில் கை வச்சுட்டு இப்படி நீங்கள் இப்படி பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இதாயிரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆயிரும் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் வேர் ஆர் யூ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆயிரும் டால்கிங் ஸோ சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஆப்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் வந்துட்டு இந்த ஆப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு தீமை சேஞ்ச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து தீமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தீம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங் சிம்பிளாக வந்துட்டு நீங்கள் டச் பண்ணுங்கள் தீமுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தீம் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிளாக்கில் வேணும்னா பிளாக்கை டச் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி போதும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஜிபேட் ஆப்போட தீம் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு பிளாக் கலரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும் திரும்ப உங்களுக்கு ஒயிட்டில் வேணும் அப்படின்னா இந்த செட்டிங் சிம்பிளாக டச் பண்ணுங்கள் தீமுங்கிற ஆப்ஷனை வந்து டச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான தீமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்ளை கொடுங்க நீங்கள் இந்த ஜிபோட் ஆப்பில் மேக்சிமம் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லாங்குவேஜுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷு ஸோ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜுமே வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜும் செலக்ட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வட்டமாக ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க போல் அந்த வேல்டு சிம்பிள் ஸோ வந்து இந்த சிம்பிள் டச் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்கிலீஷில் நீங்கள் டைப் பண்ணுறது தமிழில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் இது வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷு ஸோ இந்த ரெண்டு சிம்பிளும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப் உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலே எதுவும் டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இதே மாதிரி வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்